抬杠也有梦想，后生仔复原百年名菜，留守妈妈也有雄心，每年两百场百家宴在洞寨迎客，每周只开三小时，村头小店尽显广东味道王者风范，乡民美食寄托万种乡愁，村头大茶饭浓缩老广味道真境界，老广的味道之村头大茶饭。在老广的美食版图里，乡野味道常常是食客一路导航、苦苦追寻的精神坐标。在窄村陋巷，在田间地头，在村庄要道，在距离食材最近的地方，总有一位厨师、一家小店、一碗乡村大茶饭，成为朝拜岭南风土美味的精神图腾。深圳光明新区进口村村头，前来帮衬的人已排起了长龙。那我一个呢，这小鸡瓜、小猪脚、猪头，就用来煲粥嘅。将个粥底咧煲好咗之后咧，将骨头摆落去，再煲个十五分钟左右啦，就 OK 噶啦。好多人冒名嚟食啊，好远都过嚟走过嚟食啊。好难等嘅呢度，唔系时时有嘅佢，收到通知佢话今日会档啦。其实我哋有点啊？哇，好食啊，根枝好味啊！有冇烧猪肉啊？有。在讲究翻台率的餐饮业，辉哥的店铺每周却只营业三个小时，而具体时间全凭辉师傅一句话：讲缘分。展件烧肉配烧猪骨粥。耳边响起脆皮在齿间破碎的声音，口中浸润肉香醇厚的粥水，把听觉与味觉结合，专属于烧猪的赏味过程才算圆满。哇，你未享受啊？我有啲柴火啊，烟熏嗰种烟味。嗯，烧肉嘅猪头，铁背啊。辉哥是深圳下村烧猪的第四代传人。二零零零年接棒祖业以来，每年上千条猪的烧制，就在五百米外的大棚里完成。这里是他施展非遗技艺的秘密工坊。我呢度有四个笼，一次过可以烧到十六只。之前咧，我爺輩咧，佢哋喺釘路，佢只有燒到一隻豬嘅。經過我老豆改良咗之後咧，依家好似一個路，同時可以燒四隻。在地上住大坑，用火砖砌成一個封閉的圓形燒爐，這是深圳下村傳統燒豬的地爐燒法。老婆有冇增加訂單？哦，有啊，啱啱住咗三隻啊。喂，你好，哦哦，可以可以要带嘅系咪？好好好，重阳节你大概想？重阳节将至，辉嫂的电话响个不停。在传统节日民俗祭祀的仪式上，烧猪是老广必备的贡品。辉师傅的下村金猪更显喜庆而隆重。嫂子，加多九只喎，你记得叫我送猪过嚟喎，快啲吓。哦，我现在没有一盒一盒的，我在周末才会有。反正平时就没有散卖的咯。颜料分为干湿两种，干料以盐、味精、五香粉为主，而湿料是下村烧猪的核心秘密。好多人咧都唔理解我点解要咁多料，佢就会流失一部分。热制嘅时候咧，又会流失一部分。落炉嘅时间，哎，肉收缩。其實實際咧，喺一支入邊嘅三分一左右嘅。腌料均勻覆蓋，再用木棍加以定型。大豬燒得好不好，關鍵在燒。爐火純青的技藝，自然需要一口好爐。
。以前係用泥路，依家咧就會用磚路。泥路嘅保温密封度冇咁好。當爐温高達五百攝氏度的時候，旺火被迅速扑滅。大猪入炉进行第一次烘烤。第一次入炉嘅目的咧，就系焗皮，即系将皮入边嘅水分同油脂咧，全部焗晒出来，然后咧就攞去晾干，晾干之后咧就可以第二次烧辣。风干好的大猪，在二次入炉前，还需要精心装扮。最安毛咧就全部弹咗佢，之后咧就要执针啦。第二次执针咧就系要执密啲嘅，到时爆嘅时候就会爆出好细好细嘅花啦。扫完油之后咧，猪头位同埋猪后面呢个位，就呢两位易动啲嘅，就要贴筷子。生猪二次入炉需要更猛嘅火势和温度，此时的炉口热浪灼人，炉温达到七百摄氏度。辉哥需要快速扑灭明火，把炉温降到四百摄氏度，让大猪迅速下炉。大哥，来点汤，放来。就两点。最关键呢五分钟，将猪嘅皮全部爆晒，所以我落炉一定要快。在密闭的炉膛内，形成高温高压。热力逐步向大猪内部渗透，皮下油脂被缓缓逼出，猪皮表面开始产生美拉德反应，最终形成食客梦寐以求的酥皮。烧猪皮脆唔脆？最关键呢五分钟噶啦。爆皮咧系靠一炉嘅周边嘅个热度嚟爆噶，个炉温咧有时太高。就要推出少少嚟，过到一两分钟咧，炉温降咗啦，就要推翻佢啦。急火爆皮，慢火焖焗，控制炉温，没有窍门。惠师傅要寸步不离的察言观色。失败啦！一落炉就咁个状态噶啦，好难顶噶。四十八头大猪要赶着九点前出炉。留给辉哥的时间只剩八小时。当猪皮酥化率达到百分之百时，要刻不容缓的封炉焖烤，锁住原汁原味，完成最后的风味转化。金猪列队的壮观景象，只有在每年清明、重阳、春节三大节日才会出现。刮去胶皮，戴上耳套，披上红衣，盛装打扮的金猪列队喜迎贵客。净喺阿珠嗰度咧，要两点钟先攞到靓啊！啲猪啊，要新鲜热辣啊嘛。经常通宵好辛苦啊，真系自己家族遗传落嚟嘅，又唔想放弃，又唔想去流失咁样，真系咪辛苦下都继续做咯。唔做咧，佢哋好失望。<笑>烧猪是老广敬天地、祭祖先、宴宾客的头牌大菜。如何享用自家的烧猪？辉哥辉嫂自有心得。多数都系焖薯仔啊，焖猪足啊，焖咸菜咯，好正啊！历经复杂工序的烧猪，只需要简单的料理，便是极致之味。姜啊，蒜啊，爆香佢，跟住将啲烧肉放落去，炒两炒，炒出嗰啲金猪味。跟住咧，嗰啲薯仔咧，炸炸佢放落去焖一下，嗯，加少少蚝油，加啲盐糖，咁就 OK 噶啦，乜都唔使噶啦，就好够味噶啦。哎，汤嚟啦，汤嚟啦，猪脚萝卜汤啊，正啊！儿子，你啊，到时候啊，老爸把所有的手艺传给你之后，还要自己创新，精益求精，做的比上一代人更加好。这样子呢，就天下无敌了，懂不懂？谢谢。
，辉哥祖辈开炉创下的土法技艺，并没有随现代化的脚步隐退江湖。在疯狂追求效率的时代，铸于乡野的烤炉仍然被传承人保持古法，坚持用心的烤，慢慢的烤。极致之味的传承，往往不在衣香鬓影、觥筹交错的星级酒楼。在广西三江，侗族人的味觉传奇，扎根村寨，靠的是一帮厨娘。哎，你好，今天没有安排百家宴呢。晨曦出现，各种预约电话接踵而至。屋外先开始忙碌起来。三个团，哎，有八十人啊，差不多。八十人是百家宴的设宴起点，清点了报名人数，屋外先马上在他组建的厨娘群里发出邀请。有那么多？从二零一七年开始，每年暑期旅游旺季，都是吴爱仙和厨娘一年中最繁忙的时光。我是负责接单，负责安排他们炒菜，冻家三宝就是由我自己来负责。冻不离酸，在西南地区长期缺少食盐的历史里，侗族人发现了以酸代盐的生存之道。而侗族酸食排行榜中，酸鱼被定为酸中之首，除了传统的生吃，用炭火烤制，味醇留香，皮脆骨软，令人回味无穷。煎炸只需要用少量茶油，将酸鱼表面煎至焦香即可上桌，入口香而不腻。大喜庆的日子，出嫁啊、结婚啊，这种都会有几十年的那种酸鱼酸肉。三江地处南方，漫长的夏季多雨又潮湿，酸也是保存食物的独特法门。陈年的酸肉、酸鱼，成了吸引游客的美食招牌。吴爱先是盐寨百家宴的发起人。年轻的时候，他曾外出务工，做过小买卖。孩子的出生，亲情的牵绊，让仙姐停下漂泊的脚步，回归乡土。二零零七年，见过世面的仙姐，在络绎不绝的游客身上嗅到了商机，办起了农家乐。从小就练就的侗家厨艺，居然打通了游客的胃，留住了食客的心。这是我们侗家的土猪肉，拿来辣的啊！开始就是有一家，他专门接待老外的。那时候很多老外，他会吃，他的不要少，就是直接这样吃，生吃。柳州三江地处湘桂黔三省交界，侗族文化底蕴深厚，民族生态保留完整。特别是高铁开通后，当地全面推进乡村振兴，前来体验侗家文化的游客纷至沓来。仙姐更是看准了机遇，租下了鼓楼广场，带着寨里的留守妈妈办起了百家宴。五年时间，厨娘团从零星几人发展到六十七人。没有参与百家宴之前，就是各个就是吃饱饭没事做，就在那里闲聊，呃，也没有什么经济来源。七月份我们就做了二十四场，一个人就收入三千多块。侗族人腌酸鱼，一般选用自家养殖的稻田草鱼或鲤鱼，用盐和米酒腌制后，自然风干。当鱼肉质变硬，便可准备。下一道工序。弄弄的狗脚丫，我等他一个。在吴爱仙眼里，女人结了婚就要当家
，小媳妇开枝散叶，贤惠巧手，逐渐接手年复一年的腌酸重担。而制作腌鱼糟，是媳妇们深谙的酸鱼发酵秘密。将腌鱼糟填充鱼腹，入坛封存，糯米能促成发酵，水解转化为乳酸，最快的食用时间在六个月后。下午四点，盐寨里的炊烟升起，这是百家宴的集结号。厨娘们奋战在各自的炉灶前。今天的百家宴要招待三百八十人，无论客人多寡，有着上千场百家宴经验的厨娘们都泰然自若。拦路对歌，邀请贵客入席。鼓楼下的头牌油茶档成为待客的前哨站。老树茶经历三轮蒸煮，去除苦涩后的茶汤，加上梅豆、米花、花生、葱花，原汁原味，咸甜随意。你为什么都不放？你都放，你自己放就可以了。上面这里你来找我，我这里忙找不到你啊。离开席只剩二十分钟，吴爱仙的电话比热线还难打通。我们都在这里等你们啦。有时候累，但是也值得。就是在自己的家门口能够吃上旅游饭呢、啊，大家都能赚到钱，我也觉得开心，我也不怕累。品尝侗族油茶是餐前小食。鼓楼屏上的长桌才是盛宴的舞台，百家宴准时开席。欢迎大家来到我们侗乡，百家宴是我们侗族待客的最高宴席礼节，各家各户从自己家中挑来美酒佳肴。说了，这是我们侗族说干杯，干了，请大家一起说了。最生态、最乡土的糯米饭，甜米酒、糯米糕，还有少不了的酸肉、酸鱼。食客们手起快落，随意走动，尝百家味，品百家菜。侗寨厨娘以自家菜肴宴请四方客，这种近乎群策群力、共享共治的烹饪模式，让吴爱仙他们。非常在乎食客的反馈。这是我们的东，我们户籍家家户户必不可少的一道菜。走一走，辛苦抬一抬，升官又发财。发财，发财。我觉得都好吃，就是来这儿最重要的是他们寨子人都很热情。长桌宴上，你来我往，觥筹交错，人们跨山越海，告别自己熟悉的生活。一头扎进全新的味觉世界，百米长桌，酸辣热闹，这些从村寨各家各户灶台端出的乡野美食，动人之处无非“心意”二字。陈年老鱼，<笑>就有一点点，是啊，特别新奇。这样的场面，这么多的菜，太多好吃的啦！客人们酒足饭饱，在准备余庆节目的空档，厨娘们匆匆解决晚餐。不然等一下表演了，到十点钟才回去的，太晚了。在家里面又可以擦点茶叶啊，又可以带小孩，然后又做点百家宴啊，这样子。嗯嗯吃百家饭，连百家心
，驱百种邪，成百样事。洞家传统流传至今，百家宴领头人吴爱仙，如同纽带凝聚汇集，在人情往来之间，在歌舞升平之时，让古寨的村头热闹非凡。柳州三江五百公里外，广东丰台连接两广，北回归线穿境而过，丘陵与河谷交送，山环水绕，水环山。这里是九五后姑娘李颖君的故乡。一个火炉，一口大锅，炊烟袅袅，豆香阵阵。这是丰开县新农人李颖君对家乡的深刻记忆。我平时放假咁夜夜就搭高锅，然后就开始拉腐竹，我就帮佢添火。点解可以咁快就搭一张上去？我觉得好神奇啊！从细睇到大啊嘛，但我都冇咩机会动手。捏起，上挂。腐竹成型的关键在于动作的行云流水，一气呵成。老广爱吃腐竹，除了迷恋那一口柔韧的豆香，还有期待它的寓意——富足。腐竹是素食里的营养担当，可煮可腐，吃法多变。经高温油炸后，变身为蓬松爽脆的火锅配菜，与五花肉同焖，配上米饭，便是老广常餐——知足火腩饭。二零一九年，父亲自认看准了市场需求，要搏一把。此时还在读大学的李颖君，便与父亲一起筹建了腐竹加工厂。然而事与愿违。父女俩主打的无添加健康腐竹，因成本高、价格贵，没能得到市场的认可，最后以失败告终。种农业好似就喺住玩一个大冒险咁，你觉得目标就喺前面，但系呢，前面系好多困难挫折咁喺度等住你，你要一关一关打败佢，重新行出我嘅路径。八月初的田头郁郁葱葱，稻谷长势喜人。但看天吃饭的风险随时来袭。半个月前才被李颖君抢救回来的稻穗，再次迎来了暴风雨。全都逃出。我的天，太难了吧！才经历了三次洪水，准备收割了，居然那么大片的稻穗。夏天四年，四度受挫。李颖君已经习惯面对各种突发状况。先报保险理赔完，我们买了农业保险，然后再抢收，能救回来多少就多少。为了降低损失，李颖君决定先收割稻谷，马上进行烘干。翻嚟嘅好大一个支撑系因我爸爸。我系从细到大望住佢点样去实施佢种果嘅计划。佢系一个遇到难题佢从来冇会放弃嘅，不停咁谂佢个解决方案。我好佩服佢嘅。虎父无犬女，李颖君从小倔强，从腐竹制作到丑番薯负重、水稻种植，他顺应天时，换着花样经营他的开心农场。收割机、犁田机、无人机，样样精通。十个人要打两个钟。十个人打两个钟哦。啊！依家好似咁快啲，我一个人十零分钟可以打完啦。十二三堆就已经对农业讲兴趣噶啦，种果、收成、培植，整个生产过程都有后期，系后期先至有兴趣。泥土里的收成。终将成为菜篮子里的林林总总。秋季丰收时，将黑豆变成黑豆腐竹，是李颖君的新尝试。一
为呢度有一个我对于家人嘅眷恋，我觉得系有一份寄托喺上面嘅，我都好希望呢个产品可以发扬出去，同埋呢份手艺系好值得珍惜嘅。黑豆的蛋白质含量高达百分之三十六以上。能提供维生素、蛋黄素、黑色素及卵磷脂等营养，但要保留其成分，制作工艺上还需讲究。黑豆没有天黑，爷爷或者系黑豆会黑皮嗰度啊嘛，佢有花青素，仲有其他啲嘢物质都喺度嘅。黄豆个豆腥味就喺个皮嗰度，所以一定要虚咗。清洗、浸泡、研磨、隔渣，一锅纯天然豆浆。在柴火的高温烹煮下沸腾，火候的把控决定了豆浆的浓度。温差制造形态变化的奇迹，豆浆表面冷却结膜。一般情况系浓度太高要加水，依家火太大啦。父女俩三个小时的合作无间。换来了眼前这一杆杆通体光滑的黑腐竹。秋高气爽，沐浴阳光，吹拂山风。不到两天，黑豆腐竹变得干爽轻盈，光泽透亮。嗯，我拍照的给你。靓就靓个，但产量太多了。冇五十蚊嘅杆都冇钱赚，点喎？咁仲要该做研发咯，睇下点样可以喺冇添加嘅情况下提高成熟。在分开人的餐桌上，最常与腐竹搭配的，必定是褐姜河鲜。褐姜换鱼肉，剁碎成鱼蓉，平铺在浸泡好的黑腐竹上。卷果后用牙签定型，入油锅炸五分钟，便是凤开人逢年过节都爱的富足如意卷。百搭能手腐竹，不管是炸还是炒，是焖还是煮，腐竹的吸脂能力都让人惊喜。它能把各路食材的精华和美味都吸附在竹衣上，可盐可甜。毫不违和。煮呢个汤可以用炸过嘅，或者冇冇炸都得。但系我个人中意炸过嘅，因为口感会丰富啲，同埋等下煮出嚟之后会吸满晒啲汤汁。本乡本土的风味，添把柴，加把火，趣味纯真，无需修饰。黑腐竹隆重登场，今晚的村头格外热闹。碗里的香米饭，手中的炒番薯，香喷喷，甜蜜蜜。尹军相信。生活坏到一定程度就会好起来的，就像腐竹，要想成才，必定要熬。自从新冠疫情爆发以来，餐饮业无疑是受影响最大的行业之一。为了求生存，餐饮人在各自的地盘上挖亮点、找噱头、想策略。暂停堂食第五天，八零后老板威仔在研究他的美食视频。威仔所说的“鸡子割渣”是道百年名菜，相传一百年前。姜太史家厨在北方街头小吃割渣的基础上改良而成。平峰，你食材准备好未啊？食材准备好，单杆准备好啦。开始。嗱，威仔今日喺度复原一个一百年前嘅特色菜俾大家吓，因为而家好少人做噶啦。咁啊，我亦都查过好多资料，翻过好多次车。嗱，咁啊，佢嘅主要食材咧有鸡子啦。
鸡死，不是鸡蛋的别称，而是公鸡的睾丸。鸡子疙扎的灵魂在于高汤熬制，下鸡架、猪皮、猪骨、瑶柱、虾米和陈皮，大火煮开之后，再用文火慢炖四个小时。鸡子下锅煮熟，切粒儿碾碎，加入玉米淀粉、鸡蛋和熬制好的高汤，搞搞搞搞搞去五分钟到十分钟哈，在文火中搅拌成糊状。三个小时的降温凝合，鸡子糊变成了浅黄色的果冻，裹上一层薄薄的玉米淀粉。到了这道菜最关键的一个步骤——油炸。因为鸡子糕水分含量高，如果油温太高，疙瘩的表面很快会焦；油温过低的话，又会散掉。要始终把油温控制在一百二十至一百五十摄氏度之间。炸出来的疙瘩口感才是最好的。想食嘅朋友一定要提前预订哦。天河区除高风险区外，全区恢复堂食，番禺区社区面将恢复堂食。各类。二零二二年是曾国威在餐饮业打拼的第七个年头，也是经营最艰难的一年。唉，而家疫情嚟计嘅，每关一入门个损失都好大嘅。研制下啲新菜式啊！咁啊，多發幾條抖音，希望能夠吸引到啲抖音用户過嚟消費咁樣咯。點講咧？而家唔辛苦，唔等到你老嘅時候先辛苦咩？阿亮哥啊，每日都攞廿個到。我哋豬頭而家開始準備做活動啦。啊！食齊擺翻嚟，兄弟，開工啦！好，咁樣啊。堂食恢復啦，威仔也滿血復活。我哋嗰廿個全部燒曬噶啦，係啊，得翻幾個嘅啫。我睇嘢啲火候喎，冇必要過火喎。我我啲豬頭咁多人食。勤奮、誠懇、善於思考，威仔用六年時間，把村頭原本幾十平方米的小店，做成了如今七百平方米的酒樓。不變的是他堅守公益的初心。原來。威仔私厨还有一个绰号“公益饭堂”。若你在番禺没收入，遇到困难可以进来叫一份炒粉，吃完直接走，不必客气。这是二零一六年威仔餐厅开业挂出来的公告。帮得到人就帮咯，其实冇咩话太多嘅谂法噶。我哋细个都系靠人帮嘅，可能有句说话讲得啱嘅，自己淋过雨。就种种为别人撑山。威仔的人生并不是一路坦途，当过制衣学徒，做过送水工，跑过业务。在二零一五年一次帮扶孤寡老人的活动中，威仔结识了一位经营牛杂火锅的志愿者。在这名队友的支持和帮助下，威仔看清了自己的发展方向，一家有爱心的餐厅开张了。呢、这個咧就係趕年嘅，咁啊佢又係爸爸唔生性啦，咁啊媽咪咧就又跟人哋走咗，有一個妹妹，咁讀書啊真係非常之優異，但係家境嘅條件咧非常之困難，所以咧我哋就組織去幫扶佢咯。二零一六年以來，威仔的公益食堂以助學為主，助殘助困，幫助孤寡老人為輔，受助人數達四百多人。经过一天的准备，威仔私厨的黄牌“鸿运当头”也准时上架，一切静待时刻的到来。恢复堂食的第一餐，桥山村头的热闹比以往来的要早一些。一块钱半个鸿运当头，六十八元一只浴火凤凰。主打味美价廉，薄利多销
，威仔出品，收获了不少食客的赞赏。除了实惠好吃，也有通过支持威仔来表达善心的。咁我哋喺度食嘢，相当于支持到佢嘅公益啦。再加上个味道唔错，所以我哋喺度食咧，都觉得几开心嘅。初心未未变啦，一直这么去做，我觉得这一点是难得可贵的。经常来，经常不不经常，或者去别的地方也是消费，来这里也是消费。但我反而我觉得来到这里是要消费，我心里面会觉得更 OK 一点。遇到困难的那一刻，美食总能带给我们难以忘怀的慰藉。威仔私厨，既是桥山村美食的推广地，也是奉献爱心的汇集地。在这里，不仅让有需要的人尝到免费美食，更是能感受到舌尖上的温暖。生活咗幼儿先啦，生活咗一啲人生嘅阅历啊，同埋身边有啲资源啊，系咪啲朋友啊？因为喺个呢个平台里面，其实更多嘅都系互助嘅。七月第一周，学生们终于盼来悠长假期。广东唯一的世界级文化遗产村，也迎来了人气最旺盛的时刻。就盖一个房子，它这个建筑呢就带有美国那边的风格了。每一座碉楼可以看到那个主檐，一座碉楼，一卷石，中西融合，风格迥异，美轮美奂，凝聚着华侨华人勇闯海外的魄力和回报桑梓的乡情。无论是寻根之旅，还是农耕体验，对游客来说，最期待的。还是村头的侨乡美味，就很多那个小吃，有一次就吃我们唐烤当地的美食。来，喂，呃，你也难了，那那石头准备好了？啊，准备好了，呃，应用啊，也都还准备的。你话我仔嚟噶，炒锅嗰啲全部系佢搞掂。你啊啊啊，依负责加持，所有加持。呢个我老豆，九啊三岁噶啦。帮好大忙，少咗佢唔得嘅。夏日的傍晚，依然酷热难耐。在开平碉楼群自立村口的方家小院里，老中青三代人联手炮制晚餐。在外拼搏了大半辈子，方建俊三年前决定在自家土地上建民宿。年过半百，再次创业。对从未经营过民宿生意的方建俊来说，如何留住游客是天大的难题。开住部车嚟兜一个圈就走咗，个零两个钟都唔见晒嘅。衣食住行嘅食应该系最紧要嘅，所以我就将我哋做得好嘅嗰啲家常菜提供都俾啲游客嘅。留住心，当然要征服胃，用家的味道留住游者的脚步。于是，一个厨房里开始出现三代人的身影。即点即做，费时，但好吃。姜啊，姜红啊，盐啊，蚝油啊，咁咯，花生油咯，也啊，两个字，咁我煮煮煮饭就得。秘制鹅的灵魂在于豉油酱汁。酱汁的调配各家各法，风味迥异。香叶、甘草、一碗粥、肉桂。老父亲烹制的鹅，首选广东四大名鹅之首马岗鹅。马岗鹅脂肪适中，肉质细嫩，浸泡在秘制豉油中，文火慢炖。咁样帮帮啲头生啊，咁样，我只要佢咪唔使煮咧，唔俾佢做啊，你休息啦，佢觉得好似甜味佢咁，一定系要佢做啊！啲客人话赞不自口，好嘢话佢好开心嘅，总之客人食咗开心，佢佢就开心。二十分钟后，豉汁穿透皮质脂肪，完全渗透到鹅肉里。
同一时间掌勺硬菜和主食，是老父亲的习惯。鱼鲜和饭香共野一炉，转一转，闻一闻，每一锅鲫鱼饭的出品，都由老人家亲自把控。哎，你好，晚餐吃什么？方家小院的灯光勾勒出村头的人气聚焦点，有亲朋好友，有美酒佳肴，还有方建俊亲自弹唱的经典金曲，温情满意，难忘今宵。爷孙烹制的硬菜深受客人喜爱，阿姨的手做早餐加糍，同样名声在外。真含鸡卵嘅成分咧系地瓜、花生、红粒、洋菜、洋芹、咸麦，我哋好方便嘅咯。啊，自己又用地瓜、菜果。又名球茎甘蓝，膨大的肉质球茎和嫩叶是食用部位，形似果实，实为蔬菜。老广干脆称之为菜果。在武义侨乡，菜果是国民蔬菜，最有名的是菜果焗饭。配料备好，方建俊的儿子接手炒制。多种食材混合炒熟后，撒入五香粉，便成就了方式咸鸡笼的独特风味。温水到了，温水要开水，要开百度的开水。它对揉的次数有那个要求吗？同一时间，关姨带着小徒弟开粉制皮，就跟那个牛肉丸一样，就哒哒哒哒哒。啊，我就走过来，开了开了。美味的馅料一勺一勺包入，封口捏好。开平人通过食物向未来许愿。咸鸡笼形似传统竹编鸡笼，寓意金玉满堂，盆满钵满。传统堂口家糍除了咸鸡笼，还有用作嫁女的初糍。清明时节的爱糍，端午节的粽糍，有着清热解毒功效的布连藤糍，以及农耕时饱肚子的碗头糍等等，一样米做出百样糍，成了开平人深入骨髓的乡愁。老广的美食里总蕴含着对美好的期盼，今天的开平堂口。不但多了游客，也多了回归的游子。正如他们的先祖漂洋过海，仍然不忘富足后，在故土留下一座碉楼。出发，是为了更好的回归。乡村，才是华夏文明的底色；乡土，才是中国人魂牵梦绕的宿命。乡村古朴的生活，恒久的价值和传统，滋养了村人。人们也慷慨地将所得奉献给远方来客。他们珍惜故土的味道，把浸润在故土空气、水和土壤中的作物沉淀在美食里。也许，当你吃过村头那碗大碴饭，你也就明白了。蕴藏在其间的一片香辛。海阔凭鱼跃，一条会飞的鱼和一个老广的梦想相遇，江川渔火亮
，八种野生河鲜和一个大厨的创新相逢。鱼排炊烟旺，一种有刺生物和一个渔村的生活相连。港口启程，踏浪赶海，燃起希望的烟火。老广的味道之港口天下鲜，明晚二十一点三十分播出。广东卫视。美好生活倡导者。